اللہ تبارک و تعالی نے جب دیکھا کہ اس صحابی نے نبی کے فیصلے پر اعتراض کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں غصے میں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی وقت آیت کریمہ نازل فرما دی فرمایا فلا و رب کا لا یو مینو نہ حتہ یو حکیمو کفیما شجر بینو تیرے رب کی ذات کی خسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ بنا لے اور جب تو فیصلہ کر دے تو تیرے فیصلے کے معاملے میں اپنے دل میں کوئی تنگی نہ رکھے اے اسامہ کیا تم اللہ کے حدود میں رکھنا پیدا کرنا چاہتے ہو آپ نے ایسے ہی نہیں کہا بڑا غصہ ہو کر بڑے سختی کے ساتھ آپ نے کہا اتشفعو فی حد من حدود اللہ اے اسامہ کیا تم اللہ کے حدود میں رکھنا پیدا کرنا چاہتے ہو سنو تم سے پہلے کی امتیں اسی لئے ہلاک ہو گئی جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا ہوا پکڑا جاتا تو اسے معاف کر دیا جاتا اور کب کوئی غریب آدمی پکڑا جاتا تو اسے اس کے ہاتھوں کو کٹ دیا جاتا اسی لئے وہ خومیں ہلاک کر دی گئیں الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد خد علمنا ما تنخص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مليج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبسرة وذكرى لكل عبد منيب <تصفيق> ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل بات سقات لها تلع النزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال الله تعالى وغضب الله عليه ولعنه وأعد له أذابا أليما تمام خسمك تعريفه الحمد لله کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لئے اللہ خرزبہ ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے درود و سلام نادل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر خصوصا میرے اور آپ کے نبی تاج دار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم حضرات میں آج کے اس خدوبے میں یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں غصے سے منع کیا ہے وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ بھی کیا ہے غصہ کرنے کا حکم بھی دیا تصویر کے دو رخ ہیں ہم یہ کی رخ کی طرف نہ جائیں اب یہ نہ سمجھا جائے کہ گدشتہ جمعہ میں بتایا گیا کہ ہم غصہ نہ کریں اب چاہے کوئی غلطیوں پر غلطیاں کرتے رہے 
شریعت کی پامالی ہوتی رہے غلط کام ہوتے رہیں بیویاں نافرمانی کرتے رہیں بے پردگی عام ہوتی رہے ہم خاموش بیٹھے رہیں کہا گیا ہے کہ غصہ نہ کریں کہیں بھی کچھ غلطی دیکھتے ہیں خاموش بیٹھ گئے کیا بھائی بولنا نہیں تھا اب نہیں اللہ کے رسول نے غصہ کرنے سے منع کیا ہے میں کیوں غصہ ہوں یہ بھی اس کا مطلب نہیں تو تصویر کے دو رخ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے منع بھی کیا لیکن جہاں آپ نے غصہ کیا ہے تو کہیں غلطیاں دیکھی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا تو انشاءاللہ اسی موضوع پر میرا آج کا ایک خطبہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے غصہ جو ہے صرف انسان نہیں کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے نہیں کیا انبیاء علیہ السلام ہی نے نہیں کیا بلکہ ہم پوری تاریخ پڑھتے ہیں اس کی تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو بھی غصہ آتا اللہ نے آئیے سب سے پہلے مثالیں دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے غضبناک ہوتا ہے کب غصے میں ہوتا ہے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں روزانہ اور اس سے پہلے ایک اور حدیث دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے خود حدیث خدوسی بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو پیدا کیا مخلوق کو پیدا کیا اللہ ان تمام چیزوں سے فارغ ہو گیا تو اللہ نے اپنے عرش پر لکھا عرش کے اوپر اللہ نے کیا لکھا اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی کیا ہم پتہ چلا اس سے کہ اللہ تعالیٰ بھی غصہ کرتا ہے لیکن اللہ کی رحمت اس کے غصے پر غالب آ گئی ایک دلیل ہو گئی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کچھ لوگوں پر غصہ ہوا ہے اور غصہ ہوتا ہے جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہ دن سرات المستقیم اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا سرات الدین نعم تعلیم ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا آخر میں کیا پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولدین اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غصہ نازل ہوا غیر المغضوب علیہ ملدین کے معنی کیا ہیں اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غصہ نازل ہوا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ لوگوں پر غصہ کیا ہے وہ کون ہے یہود و نصارہ ہے اب دوسری آیت اور دیکھیں سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا اور دوسری جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ غضب اللہ علیہ ولا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو انبیاء کا قتل کرتے ہیں مومنوں کا قتل کرتے ہیں فرمائے وغضب اللہ ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب اور غصہ نازل ہوتا ہے اور اللہ کی لانت نازل ہوتی ہے تو اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر کچھ لوگوں کے اوپر اللہ غصہ فرماتا ہے اور اللہ نے آسمان و زمین پیدا کی تو اللہ تعالیٰ نے غصے کا ذکر کیا یہاں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں پر غصہ فرماتا ہے اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا غصے میں ہوگا دلیل کیا ہے بہت سی دلیلیں ہیں ایک بڑی مشہور حدیث شفاعت والی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اختصار سے بتا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کا میدان محشر کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں لوگ پوری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے آدم سے لے کر دنیا میں پیدا ہونے والا آخری شخص تک سب میدان محشر میں جمع ہوں گے حساب نہیں ہو رہا ہوگا سورج سوا نیزے پر ہوگا نفسا نفسی کا عالم ہوگا لوگ پریشان ہوں گے حساب نہیں ہو رہا ہوگا ادھر جا رہے ہوں گے ادھر جا رہے ہیں کیا کریں گے پتہ نہیں 
آخر کار تمام لوگ مل کر کے آدم علیہ السلاۃ والسلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آدم سورج بالکل قریب ہے اس قدر تپش ہوگی کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے دنیا کی جو چھوٹی بوٹی دھوپ ہے فارٹی فائیو ففٹی تک اگر پہنچ جائے تو آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے آدمی مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے اس دھوپ کے اندر لیکن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا تو کیا حالت ہوگی تو لوگ پریشان ہو کر کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہیں گے آدم آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اپنی روح پھونکی فرشتوں کو آپ کے سامنے سجدہ کرایا آپ کا اتنا بڑا اونچا مقام ہے لہٰذا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اولاد کتنی پریشان ہے لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے رب کے پاس جائیں اور رب سے سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حساب کو جلدی لے لے اس وقت آدم علیہ السلام کیا کہیں گے کہیں گے لوگو آج میرا رب اتنا غصے میں ہے کہ اس سے پہلے اللہ کبھی اتنا غصے میں نہیں تھا اور نہ اللہ اس کے بعد کبھی اتنا غصے میں ہوگا کیا پتا چلا اس حدیث سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی غصہ ہوگا اور اس کے بعد امتیں نو علیہ السلام کے پاس جائیں گی وہ بھی یہی کہیں گے کہ اللہ آج بہت غصے میں ہے اس سے پہلے نہ اللہ کبھی اتنے غصے میں تھا اور نہ کبھی اتنا غصے میں ہوگا تو ان تمام آیتوں سے حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی غصہ فرماتا ہے پچھلے بیان کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غصہ ہی نہ کریں غلطیوں کو دیکھ کر خاموش بیٹھ جائیں یہ بھی اس کا مطلب نہیں اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ میں بھی انسان ہوں اے اللہ میں بھی انسان ہوں جیسے سارے لوگوں کو غصہ آتا ہے اللہ مجھے بھی غصہ آتا ہے صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ ہرما رہے ہیں اپنے بارے میں کہ اللہ جیسے سارے انسانوں کو غصہ آتا ہے اللہ مجھے بھی غصہ آتا ہے لیکن اللہ کے نبی نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی پر غصہ نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے جا کسی پر غصہ نہیں کیا غصے میں آ کر کے اس کا غصہ اس پر نکال دیا اس کا غصہ نکال کر اس پر ڈال دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہیں کوئی غلطی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اچھے انداز میں بھی سمجھایا نرمی کے ساتھ اس نے اصلاح کی اور بعض مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غلطیوں کو دیکھا تو آپ نے غصے کے ساتھ آپ نے اس کی اصلاح بھی فرمائی آئیے کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں صحابی رسول بیان کرتے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اور ایک صحابی ہیں انصاری صحابی ان دونوں کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا کس بات کا کھیتی کے پانی کے لے کر کے جھگڑا ہوا انصاری صحابی ان کا کھیت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھیت کے بازو میں تھا تو وہ انصاری صحابی نے حضرت زبیر سے کہا کہ پہلے میں پانی بھروں گا بعد میں تم بھرو گے زبیر نے کہا کہ میرا حق ہے میں پہلے بھروں گا بعد میں تمہیں آئے گا تو دونوں کا جھگڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات کو سنا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ فرمایا کہا کہ زبیر تم پہلے اپنے کھیت میں پانی بھر لو پھر اس کے بعد اپنے اس انصاری بھائی کے لیے بھی پانی چھوڑ دینا وہ جو انصاری صحابی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ اس لیے کیا ہے چونکہ حضرت زبیر آپ کے پھوپیرے بھائی ہیں آپ کے پھوپی کے لڑکے ہیں 
اس لیے آپ نے یہ فیصلہ اپنے بھائی کی طرف کر دیا اللہ اکبر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے کس وجہ سے نبی نے پرمان فرمایا تو نبی کے پرمان کو اس نے غلط کہا نبی نے فیصلہ فرمایا تو نبی کے فیصلے کو اس نے ماننے سے انکار کر دیا اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے پھر آپ نے فرمایا زبیر اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جو کھیت میں پانی آئے گا تم اپنے کھیت کو سیراب کر لو گے اور اس کے بعد پانی کو روک لے گئے پہلے کا حکم کیا تھا پہلے اپنے کھیت کو سیراب کر لینا اپنے بھائی کے لیے بھی چھوڑ دینا لیکن آپ نے سختی کے ساتھ فرمایا غصہ ہو کر کے فرمایا زبیر یہ تمہارا حق ہے پانی کو سیراب کر لینا اور پانی کو روک دینا اس کا کوئی حق نہیں ہے اگر چاہو تو چھوڑ سکتے ہو ورنہ تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جب دیکھا کہ اس صحابی نے نبی کے فیصلے پر اعتراض کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں غصے میں ہیں تو اللہ رب العالمین کی غیرت اللہ تعالی کو غصہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی وقت آیت کریمہ نازل فرما دی فرمایا فلا و رب کا لا یو حکیم کفیمہ شجر بین فرمایا اے محمد تمہارے رب کی خسم اللہ اپنی ذات کی خسم کھا کر کہتا ہے فلا و رب کا لا یو تیرے رب کی ذات کی خسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ بنا لے اور جب تو فیصلہ کر دے تو تیرے فیصلے کے معاملے میں اپنے دل میں کوئی تنگی نہ رکھے اگر کوئی تنگی رکھتا ہے اور تیرے فیصلے کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو اللہ نے خسم کھا کر کہا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا اللہ اکبر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض جگہوں پر جب نبی کی نافرمانی ہوتی نبی کے فرمان کو نہ مانا جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس صحابی پر غصہ ہو اور آج ایک حدیث آگے بڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہو رہے رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں آئے مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ اس طرف بیٹھے ہیں میں کچھ لوگ اس طرف بیٹھے ہوں نماز کا وقت آج ہو چکا ہے اور لوگ جمع نہیں ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس منظر کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غضبناک ہوئے اللہ کے نبی کا چہرہ متغیر ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے نماز کا وقت خریب ہے جماعت کا وقت خریب ہو گیا ہے جماعت ٹھہرنے کا وقت ہے ابھی لوگ حاضر نہیں ہوئے مسجد میں اللہ کے نبی غصہ ہو گئے حضرت ابو ہو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے اور آپ نے اس وقت فرمایا میرا ارادہ یہ ہو رہا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے ابھی تک لوگ حاضر نہیں ہوئے تو میرا ارادہ یہ ہے کہ میں نماز کے لیے امامت کے لیے کسی کو ٹھہرا کر دوں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو نماز کا وقت ہونے کے باوجود بھی اپنے گھروں کے اندر بیٹھتے ہیں اللہ اکبر اللہ کے نبی نے کب غصہ فرمایا جب لوگ نماز کے لیے نہیں آئے تو اللہ کے نبی نے غصہ فرمایا محترم حضرات ذرا اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے دیکھیں میں نے کہا تھا پچھلے جمعہ میں کہ غصہ نہ کریں لیکن جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں غصہ بھی کرنا پڑے گا اگر آپ کی بیوی نماز نہیں پڑتی ہے آپ خاموش ہیں غلط بات ہے آپ اپنی بیوی پر غصہ کریں آپ کے بچے اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ اپنے بچوں پر نماز نہ پڑھنے پر غصہ کریں آج ہم اپنی بیوی کے اوپر نمک 
سالن میں زیادہ ڈال دے تو غصہ کر بیٹھتے ہیں اگر وہ کم کر دے سالن میں نمک کم کر دے تو لوگ اپنی بیویوں پر غصہ ہو جاتے ہیں لیکن کیا آپ نے اپنی بیوی پہ جب وہ نماز نہیں پڑھتی ہے تو کیا آپ نے کبھی اس پر غصہ کیا ہے کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتی سالن میں نمک کم ہو جائے تو غصہ آ جاتا ہے زیادہ ہو جائے تو غصہ آ جاتا ہے لیکن اگر وہ نماز نہ پڑھے تو کیا ہم میں سے کوئی اپنی بیوی پر غصہ کر رہا ہے یہاں غصہ کرنے کا حکم دیا گیا آپ کے بچے آپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں اور آپ کے بچے دن میں اگر اسکول سے واپس آتے ہیں ہوم ورک نہیں کرتے تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے ہوم ورک کیوں نہیں کیا آج غصہ کرتے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے نماز نہیں پڑھنے پر اپنے بچے پر غصہ کیا ہے نماز نہ پڑھیں غصہ کریں آپ اپنے بچوں اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو جب تمہارے بچے سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو اور جب تمہارے بچے دس سال کے ہو جائیں تو انہیں غصہ کرنے ڈانٹنے بلکہ مارنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہا کہ مار کر کے بھیجو آدمی کب مارتا ہے خوشی میں حکم جب خوشی میں ہوتا ہے تب مارتا ہے نہیں جب غصہ ہوتا ہے تب مارتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے بچے دس سال کی عمر کے ہو جائیں تو تم اگر نماز کو نہیں جاتا ہے تو مار کر کے نماز کو بھیجیں غصہ کر کر کے نماز کو بھیجیں کیا کبھی ہم نے ایسا کیا ہے بچہ سو رہا ہے رات میں بچہ پڑھ کر تھک گیا ہے امتحانوں کی تیاری ہے بچے کو سونے دو لاڑ پیار کریں گے وہاں جہاں غصے کا حکم دیا گیا ہے وہاں غصہ نہیں کریں گے اور جہاں نہیں کیا کہا گیا گئے وہاں جا کر کے غصہ کرتے اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ اور نیک توفیق عطا فرمائے اور ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت معاد ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ آپ مسجد میں امامت کرتے تھے نماز پڑھائی آپ نے اور بڑی لمبی نماز پڑھاتے تھے حضرت معاد ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ تو ایک صحابی آئے دیکھا کہ معاد ابن جبل نماز پڑھا رہے ہیں تو بازو میں آ کر کھڑے ہوئے اور عشاء کی نماز پڑھ کر نکل کر چلے گئے لوگوں نے معاد ابن جبل سے کہا کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے تو وہ صحابی آئے اور الگ پڑھ کر کے نکل کر چلے گئے تو حضرت معاد ابن جبل نے کہا کہ وہ منافق ہو گیا ہے امام صاحب نے پدوا جاری کر دیا کہ وہ منافق ہو گیا ہے وہ جو مسلی چلے گئے تھے انصاری صاحبی انہیں پتا چلا کہ معاد ابن جبل نے انہیں منافق کہا ہے تو سیرے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول یہ ایسا ایسا معاملہ ہے انہوں نے مجھے منافق کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاد ابن جبل کو بھی بلایا فرمایا کہ کیا معاملہ ہے تمہارا تو اس شخص نے کہا اللہ کے رسول یہ معاد ابن جبل بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں لمبے لمبے صورتیں پڑھاتے ہیں تو مجھے پسند نہیں آیا میں الگ نماز پڑھ کر کے چلا گیا اللہ کے رسول نے اس کی اصلاح فرمائی اور اس کے بعد حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاد ابن جبل پر غصہ ہو گئے فرمایا معاذ اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو اس وقت جب غصے میں دیکھا کتنی روایتیں آپ نے بیان کی ہیں لیکن کہتے ہیں کبھی میں نے آپ کو اتنا غصے میں نہیں دیکھا جتنا کہ اس دن اللہ کے نبی کو میں نے غصے میں دیکھا اللہ کے نبی غصہ ہو گئے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو تم نے اتنی لمبی نماز کیوں پڑھائی کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو سنو خبردار نماز کو ہلکی پڑھانا اس لیے کہ نماز میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں ضعیف بھی ہوتے ہیں بیمار بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں لہذا نماز پڑھانا تو ہلکی نماز پڑھانا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصے کے ساتھ ڈانٹ کر آپ نے نصیحت فرمائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی کوئی غلطی دیکھی تو آپ نے اس غلطی کی اصلاح غصے کے ساتھ فرمائی اور ایک حدیث دیکھیے صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت 
فاطمہ مخزومیہ خبیل مخزومیہ کی عورت تھی بڑا مشہور خان تھا تھا عرب کا وہ چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی اب بڑے خاندان کی لڑکی تھی لوگوں نے ان کے خاندان والوں نے مشورہ کیا کہ بھائی ہمارے خاندان کا نام بڑا اونچا ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے فلا خاندان کی لڑکی نے چوری کی ہے تو ہمارے ناک کٹ جائے گی اس لیے بہتر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ چونکہ اس وقت چوری کی سزا کیا ہے ہاتھ کاٹنا کیوں نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرا لی جائے اور اس گناہ کو معاف کرا لیا جائے سوال یہ ہے کہ سفارش کون کرے گا اللہ کے رسول سے تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے بڑے چہیتے صحابی ہیں جاؤ اللہ کے رسول سے ان سے کہو کہ وہ سفارش کریں تو لوگوں نے آ کر کے کہا اسامہ ہمارے خاندان کی لڑکی سے گناہ ہو گیا ہے چوری کر لی ہے ذرا اللہ کے نبی سے سفارش کر دو کہ وہ اللہ کے رسول اس کو معاف کر دیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے بڑے چہیتے صحابی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہا اللہ کے رسول ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہا اسامہ کیا درخواست کہا اللہ کے رسول فلاں قبیلے کی عورت فاطمہ مخزومیہ اس نے چوری کی ہے چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے اللہ کے رسول کچھ فدیہ لے کر کے اس کو معاف کر دیں اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا چہرہ متغیر ہو گیا اللہ کے نبی غصہ ہو گئے فرمائے یا اسامہ اتش فعو فی حد من حدود اللہ اے اسامہ کیا تم اللہ کے حدود میں رکھنا پیدا کرنا چاہتے ہو آپ نے ایسے ہی نہیں کہا بڑا غصہ ہو کر بڑے سختی کے ساتھ آپ نے کہا اتش فعو فی حد من حدود اللہ اے اسامہ کیا تم اللہ کے حدود میں رکھنا پیدا کرنا چاہتے ہو سنو تم سے پہلے کی امتیں اسی لیے ہلاک ہو گئی جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا ہوا پکڑا جاتا تو اسے معاف کر دیا جاتا اور کب کوئی غریب آدمی پکڑا جاتا تو اسے اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جاتا اسی لیے وہ قومیں ہلاک کر دی گئی سن لو ولدی نفسی بیاد ہی اس رب کی خسم جس کے خزے میں محمد کی جان ہے لو ان فاطمہ تبنتا محمد سرخت لکھا لکھا تا تو یہ دہا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس رب کی خسم جس کے خبزے میں محمد کی جان ہے تم اس فاطمہ کی بات کرتے ہو سن لو اس فاطمہ کی جگہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی اور وہ چوری کرتے ہوئے پکڑی جاتی تو خسم خدا کی اس کے ہاتھوں کو میں کاٹ دیتا اللہ اکبر اللہ کے نبی نے سختی کے ساتھ غصہ کرتے ہوئے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی غلطی کو دیکھا تو آپ نے غلطی کی اصلاح نرمی سے بھی فرمائی اور اس غلطی کو اللہ کے رسول نے غصے کے ساتھ سختی کے ساتھ مانا فرمایا اور آخری حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں حضرت ابو سعید خدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حدیث کے راوی ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہتے ہیں میرے چچا کے بیٹے جنگ خندق میں شریک تھے نئی نئی شادی ہوئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نئی نئی شادی ہوئی ہے تو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اجازت دے دی کہ آپ اپنے گھر چلے جائیں ابھی تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے دو تین مہینے ہی ہوا ہے آپ چلے جائیں وہ صحابی رسول جنگ خندق سے واپس آ گئے جب گھر کے قریب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ان کی بیوی گھر کے باہر بے پردہ کھڑی ہے بڑی عجیب و غریب حدیث ہے ذرا نصیحت کے ساتھ سنیے گا اس کو بڑے نکات ہیں اس حدیث کے اندر کہتے ہیں وہ صحابی رسول جب گھر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ان کی بیوی گھر کے باہر بے پردہ کھڑی ہے اور جب آپ نے اپنی بیوی کو بے پردہ دیکھا تو آپ کو غیرت آ گئی غصہ ہو گئے غصہ کرنے کا یہاں حکم دیا گیا صاحب رسول غصہ ہو گئے اس قدر غصہ ہوئے کہ انہوں نے اپنی تلوار نکالی خریب تھا کہ اس عورت کے اوپر اپنی بیوی کے اوپر وہ تلوار چلاتے اور کہتے کہ تو نے میری ناپرمانی کی ہے میری غیر حاضر میں تو بے پردہ ہوتی ہے اور چاہا کہ اس عورت کو اپنے تلوار سے مارتے لیکن اس عورت نے اپنا عذر پیش کیا ذرا اس حدیث سے ایک نقطہ یہ بھی سن لیں 
ہماری ماں اور بہنیں گھروں کے اندر تو الحمد پردے کے ساتھ ہوتی ہیں جب باہر نکلتی ہیں تو بے پردہ ہو جاتی اب کوئی انہیں کچھ بولنے والا نہیں شوہر کو بولنے کی ضرورت نہیں باپ کو بولنے کی ضرورت نہیں بھائیوں کو بولنے کی ضرورت نہیں اسی لیے اللہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ بے پردہ نظر آئیں جو چند بیویاں بے پردہ نظر آئیں جو چند بیویاں اکبر غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جو ان سے کہ تمہارا پردہ وہ کیا ہوا تو کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا گھروں میں تو پردے سے ہیں باہر نکل دی ہیں تو بے پردہ ہو جاتی کیا عجیب و غریب معاملہ ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور بے پردہ ہو جائیں شوہر اگر ڈانٹ دے تو ناراض ہو جاتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شوہر ناراض ہو جاتے ہیں غصہ ہو جاتے ہیں اگر آپ بے پردہ ہوں تو حکم ہے کہ وہاں غصہ کیا جائے تو صحابی رسول غصہ ہو گئے نصیحت ہے اس میں عورتوں کے لیے اور اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ اگر میں بے پردہ ہوں تو مجھے شوہر میرا شوہر مجھے نہ ڈانٹے میرے اوپر غصہ نہ کرے یہ غلط بات ہے تو بہرحال صحابی رسول قریب تھا کہ اس عورت کو مارتے اس عورت نے کہا اے میرے آقا مارنے سے پہلے ذرا میرا گھر میں آ کر کے ماجرا تو دیکھ لیں تو صحابی رسول جب گھر میں داخل ہوئے کہ آخر ماجرا کیا ہے باہر نکلی تو کیوں نکلی جب گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ گھر میں پلنگ کے اوپر سانپ بیٹھا ہوا ہے عذر تھا اس عذر کی وجہ سے ڈر کر وہ بھاگ کر باہر آ گئے تو صحابی رسول گئے اور انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور سیدھے اس سانپ کو مارا کچھ ہی دیر میں اس سانپ مر گیا حدیث کے رابی بیان کرتے ہیں کہ وہ سانپ مر کر کچھ ہی دیر ہوا تھا کہ کچھ ہی دیر میں اس صحابی کا بھی انتقال ہو گیا جس صحابی نے اس سانپ کو مارا تھا ان کا بھی کچھ ہی دیر میں انتقال ہو گیا لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی شور شرابہ ہو گیا کہ آخر کیا بات ہے سانپ یہاں مرا ہے کچھ ہی دیر کے بعد صحابی بھی مر گئے فوراً یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ سنا گیا اللہ کے رسول ایسی ایسی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو مدینہ کے جو جن ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں الفاظ جو بیان کیا ہے میں نصیحت کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کے رسول نے کہا کہ جو مدینہ کے جو دن ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں اور جس صحابی نے وہ سانپ کو مارا تھا وہ جن ایک سانپ کی شکل لے کر کے یہاں آیا تھا انہوں نے اس سانپ کو نہیں مارا بلکہ جن کو مار دیا تو جن کے تمام گھر والوں نے اس صحابی کا قتل کر دیا اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا کہ مدینہ کے جن مسلمان ہو چکے ہیں اور وہ سانپ کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں لہذا تم جب کسی سانپ کو دیکھو اپنے گھروں میں تو اس کو مارنے سے پہلے تین مرتبہ پوچھ لینا کہ اگر تو جن ہے تو اللہ کے ڈر سے نکل جائے اگر تو جن ہے تو اللہ کے ڈر سے نکل جائے اگر تو جن ہے تو اللہ کے ڈر سے نکل جائے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر وہ جن ہوگا تو وہ خود بخود باہر نکل کر چلا جائے گا اور اگر وہ تین بار بھی کہنے کے بعد بھی نہ نکلے اب تمہارے اوپر اجازت ہے کہ تم اس کو چاہے تو قتل کر سکتے تو اس میں دو نکات ملے ایک نقطہ تو یہ ہے کہ اگر عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں تو وہاں شوہروں کو ماں باپ کو اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو تاکید کرنے کا غصہ کرنے کا حکم ہے اور پھر دوسرا نقطہ یہ ملا کہ اگر کہیں آپ سانپ کو دیکھیں تو فوراً نہ مانیں ہو سکتا ہے کہ وہ جن ہو اس میں نقطہ یہ ملتا ہے کہ اسے پوچھ لیا جائے کہ اگر تو سانپ ہے تو کوئی بات نہیں اگر تو جن ہے تو اللہ کے ڈر سے چلا جائے ایک سائنٹیفک نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سانپ کو کان نہیں ہوتے ایک نقطہ ذہن میں کر لیں آپ سانپ جو ہوتا ہے اسے کان نہیں ہوتے اور جو جن ہوتا ہے اسے کان ہوتے ہیں جب آپ کہیں گے کہ اگر تو جن ہے تو اللہ کے ڈر سے نکل جا تو جن سن لے گا فوراً نکل کر چلا جائے گا 
लेकिन अगर वो सांप होगा तो उसे सुनने नहीं आएगा अब बाद लोग क्या है वो पुंगी बजाते हैं समझते हैं कि वो पुंगी बजाने से सांप भी वैसा ही सुनता वो सांप को सुनने ही नहीं आता वो एक पिक्चर की बातें हैं उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है सांप को कान ही नहीं होगा तो बीन कहां से सुनेगा तो जो जिन होगा तो बाहर निकल कर चला जाए इसलिए कभी भी सांप को जानवरों को मारने से पहले पूछ लिया करें लिहाजा इस पूरे खुदबे का खुलासा यही है कि अगर आप पहले तो गुस्सा न करें लेकिन अगर कहीं गलतियां देखें तो उन गलतियों पर आप गुस्सा कर सकते हैं शरीयत ने उसकी इजाज़त दी है तो यही खुतबे का खुलासा है अल्लाह रबालमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा इन तमाम बातों को याद रखने की और उस पर अमल करने की अल्लाह हम सब को तोफ़ी अता फ़रमाएँ आमीन व आखिर रबीआलमीन बारक वलकुमफ़िलज़ीम व नफ़ाना व इयाकमिलयात वसिक्रकीम इन्ह तवादुन करीम मलिकबरफ़ हलीम वरबुनहलीम